Добрый новый день! Сегодня пятница, 13 января. Я Анна Филиппова. Нам очень приятно, когда с героями программы «Новый день» происходят чудеса. В одной из программ мы рассказали зрителям про летний эксперимент группы молодых чебоксарских фотографов, дизайнеров и стилистов в проекте «Девушка-рыцарь». В этом мире летал дракон, сверкал меч и вставало над травой прозрачное море. Конец 2016 года принес авторам проекта «Добрую весть». Съемка с рыцарем у нас опубликовалась через пять месяцев после того, как мы провели эту фотосессию. Первый раз опубликовали в Нью-Йоркском журнале. Это было очень здорово. И мы очень рады, что у нас периодически сейчас поступают публикации и предложения на сотрудничество с журналами. Работа стилиста на фотосессии – это создание целого отдельного мира для съемки. То есть я создаю историю. Историю, начиная от того, где мы будем снимать, как мы будем это снимать, в каких цветовых э, решениях мы выберем одежду для съемки, как будет, э, какой будет макияж у модели, какая прическа. То есть всю, всю совокупность образа э, собираю я. Самое главное в моей работе – это то, что я работаю с хорошим фотографом, потому что она помогает мою так называемую эфемерную работу, все, что создается вот сейчас, вот в один день для одного кадра, она помогает запечатлеть и дать жизнь моим идеям, моим образом. Для фотографов и стилистов появиться на страницах зарубежного журнала – это все-таки маленькое чудо, но и чудеса продолжаются. 2017 год начался для нас просто замечательно. В январе у нас было целых четыре публикации и еще одна на подходе. Мы публиковались в совершенно разных журналах э, по всему миру, Азия, Европа, Америка. И это просто настолько вдохновляет, что мы готовы идти дальше в бой и снимать новую фотосессию, устраивать новые, новые творческие какие-то проекты и сотрудничать с новыми творческими людьми. С 1 по 13 нашего января сами собой набираются старые номера. Почему стройки Андрея Вознесенского особенно актуальны сегодня? Праздник не отмеченный в календарях, он есть только у нас. Ни в одном языке мира больше нет такого сочетания несочетаемого – старый Новый год. Его встречают в России в ночь с 13 на 14 января. А значит, сегодня снова можно накрывать столы, крошить оливье. Хотя, если верить традициям, еда сегодняшнего вечера все-таки каша. Несовпадение юлианского и григорианского календарей – вот причина возникновения еще одного Нового года по старому стилю. С наступающим Старым Новым Годом! Чем заняться в выходные? Конечно же, сходить в кино. А что посмотреть, об этом мы расскажем. «По Млечному пути» – это история о любви, происходящей в период Боснийской войны. Фильм основан на новелле Эмира Кустурицы из сборника «Разговоры с богами». «Ла Ла Лэнд» – это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать за штатных барах. Пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Это все на сегодня. Ну а завтра, завтра обязательно будет новый день.